வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ஸ்ரீ பாலாஜி அகலந்து நான் கந்தசாமி இலக்கண கிளாஸை வந்து நம்ம இப்போ கண்டினியூ கொண்டு கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்க்கக்கூடிய கிளாஸஸ் வந்து மூணாவது கிளாஸ் தமிழ் இலக்கணம் மூணு இதில் என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா சொல் சம்மந்தப்பட்ட தகவல்கள் வந்து நம்ம இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நான் பார்த்துடலாம் ஏற்கனவே தமிழ் இலக்கணம் ஐந்து வகைப்படும்னு சொல்லி நம்ம சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அந்த தமிழ் ஐந்துகளில் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பாணி அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா டாபிக் வந்து நம்ம அப்பப்போ நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சில கிளாஸஸ் எழுத்தில் இருந்து இருக்கக்கூடிய தகவல்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஓரளவுக்கு ரெண்டு கிளாஸில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது மூணாவது கிளாஸில் வந்து சொல் அப்படி சொல் சம்மந்தப்பட்ட தகவல்கள் நமக்கு நிறைய கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம காலையில் சொல் இதில் வந்து என்ன நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அப்படின்னா மொத்தம் மூணு வகையாக நம்ம பிரித்து வச்சுருக்கோம் சொல் மூன்று வகைப்படும் கிடையாது சரியா இது வந்து நம்ம வசதிக்காக மூணாக பிரித்து நான் சொல்லி வச்சுருக்கேன் இப்போ என்ன அந்த மூணு வகைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கு அதாவது என்ன இலக்கண வகை ஒன்று இலக்கண வகை இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா இலக்கிய வகை இலக்கிய வகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா சொல்லினுடைய வேறு பெயர்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு புது நாம் படிக்கிறதுக்காக வசதியாக பிரித்து வச்சுருக்கோம் புரியுங்களா இப்போ இந்த இலக்கண வகையும் இலக்கண வ இதாக இலக்கண வகையும் இலக்கிய வகையும் பார்த்திங்கன்னா நான்கு வகையாக பிரிச்சுருப்பாங்க இது வந்து ஜென்ரலான ஒரு விஷயம் இதில் நாலு இதில் நாலு அதில் வந்து வேறு வேறு விதமாக நம்ம சொல்லிப்போம் அதாவது இலக்கணத்தில் வந்து சொல்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா பெயர் சொல் வினைச்சொல் பெயர் சொல் வினைச்சொல் இடைச்சொல் உரிச்சொல் பெயர் வினை இடை உரி அப்படின்னு சாட்டப் மகிழ்ச்சிக்கோங்க பெயர் வினை மூணு இடை இடைச்சொல் அப்படின்னு சொல்கிறது நாலு வந்து உரிச்சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறது இப்போ இலக்கிய வகை இலக்கிய வகையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது இயற் சொல் திரிசொல் வட சொல் அதாவது அதுக்கு முன்னாடி திசைச்சொல் இந்த நான்கு வகை சொல்லுவோம் இயல் இயற்சொல் ரெண்டு திரிச்சொல் மூணு திசைச்சொல் நாலு வட சொல் வேறு பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுக்கு வேறு வேறு பெயர்கள் நமக்கு இருக்குது பார்த்திங்க அப்படின்னா பதம் அப்படின்னாலும் சொல்லினுடைய வேறு பெயர் தான் பதம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு பார்த்திங்கன்னா மொழி மொழி அப்படின்னாலும் சொல்லினுடைய வேறு பெயர் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிளவி இரட்டை கிளவி நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த வா அந்த லா அப்படிங்களா வேறு லா போட்டு விட்டுறாதீங்க வேறு மாதிரி பொருள் ஆகிடும் கிழவி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா சிரமம் ஆகிடும் சரி இப்போது இதில் ஒவ்வொன்றுலேயும் என்னென்ன இருக்குது எதை அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா பெயர் சொல்ல பார்த்திங்கன்னா ஆறு வகை நமக்கு சொல்லும் பெயர் பொருள் இடம் காலம் சினைகுணம் தொழில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறு வகையை நம்ம சொல்லுவோம் வினைச்சொல் வந்து அந்த எச்சம் முற்று அதாவது பெயரச்சம் வினையச்சம் சொல்கிற மாதிரி அதே மாதிரி முற்று வினை முற்று சம்மந்தப்பட்ட தகவல்கள் அது அதில் என்னென்ன வகைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்துக்குவோம் இடைச்சொல்லும் உரிச்சொல் இது ரெண்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை சார்ந்து தான் வரும் இந்த ரெண்டையும் சார்ந்து தான் வரும் பெயர் சொல்லையும் வினைச்சொல்லையும் சார்ந்து பெறுவது இடைச்சொல் உரிச்சொல் சொல்லும் ஏன் கேட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ இடைச்சொல் இருக்குது அப்படின்னா தாயும் தந்தையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உம் உம் வருது பாருங்கள் தாயும் தந்தையும் தாயும் அந்த ஊம் வருது பாருங்க இது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல இடைச்சொல்லை நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ எதை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கு தாய் அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் சொல்லை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கு ஸோ பெயர் சொல்லையும் வினைச்சொல்லையும் சார்ந்து வருவது இடைச்சொல்லும் உரிச்சொல் உரிச்சொல் பார்த்தீங்கன்னா மாநகர் மாநகர் அதாவது மா அப்படிங்கிறது உரிச்சொல் சால உருதவன் அணிக்க கூறுகளி இந்த மாதிரி வரதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த உரிச்சொல்ல வந்து நம்ம சொல்லுவோம் அப்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய தகவல்களில் இந்த ஆறு ஐ மீன்ஸ் இந்த நாலு டைப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வந்து நம்ம இதில் டீஃபாக பார்க்க போகிறோம் அடுத்து இலக்கிய வகையில் பார்த்திங்கன்னா இயர் சொல் அதாவது படிக்காதவர்களும் புரிந்து கொள்ளும் சொற்கள் இப்போ நார்மலாக இப்போ மரம் கல் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா படிக்காதவர்கள் கூட புரிஞ்சுக்குவாங்க பட் திரி சொல்ல பார்த்திங்க அப்படின்னா படித்தவர்கள் மட்டுமே புரிந்து கொள்ளும் ஒரு எயிரு அப்படின்னா என்ன மீனிங் எயிரு எயிரு அப்படின்னா பல் அதே மாதிரி மடி சோம்பல் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா படித்தவர்களால் மட்டும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வார்த்தைகள் அதனால் இதை என்ன சொல்கிறோம் திரிசொல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் திசைச்சொல் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நான்கு பக்கம் திசைகளையும் பேசக்கூடிய அந்த நடைமுறை வார்த்தைகள் தான் அதை கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாகவும் நம்ம சொல்லலாம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா கேணி அப்படிங்கிறது இந்த மூணு சொல்லலாம் கேணி அப்படின்னா என்ன கிணறு அது வந்து நம்ம சொல்லுவாங்க பெட்ரம் பசு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் சு சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் வேறு வேறு பகுதிகளில் அதை கேணி அப்படின்னு டைரெக்டாக பேசுவாங்க ஒரு சில பகுதியில் கிணறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுவாங்க சரி ஸோ தமிழ்நாட்டை சுற்றி நான்கு திசைகளும் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்கள் பேசக்கூடிய அந
இலக்கண குறிப்பு தருக சொல்ல முடியுமா ஆனால் அது தமிழ் தான் சரியா அந்த மாதிரி திசை செல் அதே மாதிரி கோயம்புத்தூர் செல்லில் பார்த்திங்கன்னா ஏனுங்க ஷாப்பிங்கில் ஆக்கு ஷாப்பிங்கில் ஆக்கும் அப்படி என்பது பகுத உறுப்பில் கணக்குகள் தருக அப்படின்னா அக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னது போய் நம்ம அதில் விகுதி நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி திசைகளில் சொல்லும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா வேறு வேறு திசைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மொழி அகப்பட்டது மாறி வரும் அப்படிங்கிறது எங்கள் சொல்ல வர விஷயம் வட சொல் அப்படின்னா டோட்டலாகவே சமஸ்கிருதம் தான் வட சொல் அப்படிங்கிறது சமஸ்கிருத வார்த்தை நம்ம நிறைய பேர் வந்து வட சொல் அப்படின்னா ஹிந்தி நார்த் சைட்லேருந்து ஹிந்தி தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் வட சொல் அப்படின்னா அது ஹிந்தி தான் அப்படின்ற ஒரு முடிவுகள் போயிடக்கூடாது சமஸ்கிருதம் சமஸ்கிருதம் வந்து இன்றைக்கி நடைமுறையில் வந்து பே பேச்சு வழக்கில் இல்லை ஆனால் அந்த அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா சமஸ்கிருதம் வந்து இந்த குப்தர்களுடைய காலகட்டத்தில்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது பேசுகிறதும் சரி அதே மாதிரி எழுத்து எழுத்துப்படிகள் வரக்கூடிய தகவல்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த சமஸ்கிருத வார்த்தைகள் நிறைய யூஸ் பண்ணோம் இன்றைக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சமஸ்கிருத வார்த்தைகள் வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு கம்ப்யூட்டரில் அந்த சாஃப்ட்வேர் அந்த ஹார்ட்வேர் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு வந்து இந்த சமஸ்கிருத வார்த்தைகள் ரொம்பவே யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு தகவலும் நமக்கு சொல்லுவாங்க ஸோ வட சொல் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இலக்கிய வகையில் வரக்கூடிய ஒரு சில தகவல்னு சொல்கிறோம் வேறு பேர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்பொழுது பதம் பகுப்பதம் பகாப்பதம் பிரிக்க இயலும் பதம் பிரிக்க இயலா பதம் அது என்ன சார் பிரிக்க இயலும் பதம் பிரிக்க இயலா பதம் அப்படின்னு வேறு எதுவும் கிடையாது பகு அதாவது இங்கே பிரிக்கிறது வந்து வேறு மாதிரி எப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் வந்தான் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை நான் சொல்கிறேன் வந்தான் இதை வந்து பிரிக்கணும் வந்து குட்டல் ஆண் முடிஞ்சு போச்சு சார் அப்படி சொல்லக்கூடாது பிரித்தெழுதுக சேர்த்தெழுதுகன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒன்று படிச்சிருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த பிரித்தெழுதுக வேறு இங்கே பகுபத உறுப்பினர்கள் நம்மளுடைய பிரிக்கிறதுங்கிறது வேறு இந்த ரெண்டு வித்தியாசம் மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்ட போதும் பிரித்தெழுதுக சேர்த்தெழுதுகள் பார்த்திங்கன்னா பிரிக்கக்கூடிய ரெண்டு வார்த்தைகளுக்கும் பொருள் இருக்கணும் அப்படிங்களா அது வந்து புனச்சைகளின் அடிப்படையில் வந்து சேர்த்தெழுதுக அப்படிங்கிறது புனரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதில் படிப்போம் ஸோ பிரித்தெழுதுகள் சேர்த்தெழுத வரக்கூடிய பிரிக்கிறது வேறு இங்கே பகுப்பதம் பகாபதத்தில் பிரிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் வேறு அதாவது இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா பகுபத உறுப்பிலக்கணங்களின் படி பிரிக்கிறது இப்போ வந்தான் அப்படின்னா வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இப்போது இந்து இந்த இடத்துல ப்ளஸ் போட்டுக்கோங்க இந்த தாவை பிரித்தோம் அப்படின்னா இந்த தாவை மட்டும் பிரித்தோம் அப்படின்னா இத்து குட்டல் ஆ அப்படிங்களா அப்போ பக்கத்தில் இருக்க இந்து சேர்த்திக்கணும் ஆக ஒவ்வொரு மெய்யெழுத்தையும் பேஸ் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உயிரெழுத்து ஆட் பண்ணி நம்ம பிரிக்கிறதுங்கிறது பகுபத உறுப்பினர்களின் அடிப்படையில் வந்து நம்ம பிரிக்கிறது அது வந்து பகுதி விகுதி இடைநிலை சந்தி சாரின்னு சொல்லிட்டு அந்த விகாரம் அப்படின்ட்டு ஆறு வகையாக பிரிக்கக்கூடிய அந்த தகவல்களில் நம்ம அதையும் பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ பதம் அப்படிங்கிறது வந்து இரண்டு வகை பகுபதம் பகாபதம் சொல்லிட்டு அந்த அடிப்படையில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு வார்த்தை பிரித்து பண்ணுறது வந்து இந்த பதத்தில் வந்து நம்ம பார்த்துக்கோம் இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா ஏன்னா இதில் வந்து கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் நிறைய கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஒவ்வொரு எக்ஸாமே வந்து நிறைய டைம் இதில் கொஷின்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது அதனால் அந்த பதம் அப்படிங்கிற ஏரியா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் சரி இப்போ இங்கே மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்லியிருக்க முடியும் இது வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் தனி மொழி தொடர் மொழி பொது மொழி அதாவது நார்மலாக ஒரு வார்த்தை தனித்து வந்து பொருள் தந்தால் அது தனி மொழி அதே இரண்டு வார்த்தைகள் இப்போ வந்தான் அப்படின்னா ஒரு தனி மொழி சொல்கிறோம் அவன் எங்கு வந்தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தொடர் மொழிகள் மொழி அப்படின்னு வேற ஒன்றும் கிடையாதுங்க தமிழில் அடிக்கடி நம்ம மொழி மொழின்னு சொல்கிறது வேறு எதுவும் கிடையாது வார்த்தை தான் மொழின்னு சொல்லுவாங்க சீர் அப்படின்னாலும் மொழின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து நம்ம அடிக்கடி அந்த தமிழ் இலக்கணம் படிக்கும்பொழுது நம்ம படிச்சுட்டுருக்கனால அப்போது மொழிங்கிறது வேறு போல் இருக்குது வார்த்தைங்கிறது வேறு போல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவேன் ஸோ மொழி அப்படிங்கிறது தனிமொழி தொடர் மொழி பொது மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடர் மொழிங்கிறது இரண்டு வார்த்தைகள் மூன்று வார்த்தைகள் சேர்ந்து வருது தொடர் மொழி பொது மொழி அப்படிங்கிறது வந்து பிரித்தால் ஒரு பொருளும் சேர்த்து சொன்னால் ஒரு பொருள்னு சொல்லக்கூடியது வந்து பொது மொழின்னு நம்ம சொல்லுவோம் என்ன அப்படின்னா அந்த மான் அப்படின்னா ஒரு அந்த மான் திவை குறிக்கிறது அதையே பிரித்தால் அந்த குட்டல் மான் அதுவும் அந்த மானை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இரண்டு பொருள் பட பொருள் பட வருவது வந்து பொது மொழியாக நம்ம சொல்லுவோம் அப்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய மொழி பார்த்துருவோம் அப்புறம் இரட்டை கிளவி அப்படிங்கிறது இடத்துல வந்து நம்ம இதை பயன்படுத்துவோம் இரட்டை கிளவி அடுக்கு தொடர் அப்படிங்கிறது அதையும் வந்து பிரித்தோம் பொருள் கொடுத்தோம் அப்படின்றா அது என்ன மீனிங் வரும் அப்படிங்கிறது அந்த டீஃபாக நம்ம படி படித்து பார்ப்போம் ஏன்னா பிரித்தால் பொருள் தராதது வந்து இரட்டை கிளவின்னு சொல்கிறோம் பிரித்தால் பொருள் தருவது அடுக்கு தொடர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல வந்து நம்ம இதை கிளவிங்கிற இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் வந்து இது வந்து பேசிக்கான ஒரு விஷயம் அப்போது நம்ம இதிலிருந்து நம்ம உள்ள டிஃபை என்னென்ன இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்த்துருவோம் சரியா இப்போதைக்கு ந
வந்தால் அப்படின்னா வருகின்ற வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொருளை சொல்லுவோம் ஒரு ஏவல் வினை ஏவலாக வா போ சொல்கிற போது ஸோ வந்தால் அப்படிங்கிறது ஒரு செயல் ஒரு செயலை குறிப்பது ஒரு தொழிலை குறிப்பது புரியுங்களா ஸோ இப்படி வந்துச்சுன்னா இதை வந்து நம்ம வினை சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முடிச்சிருவோம் சரிங்களா இப்போ இதில் இருந்து நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இன்னும் டீஃபாக போக ஆரம்பிக்கணும் சரியா சரி அடுத்தது பாருங்கள் பெயர் சொல் வந்து ஆறு வகைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லியிருப்பேன் பெயர் சொல் வந்து ஆறு வகை பெயர் சொற்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆறு வகையில் வந்து ஒன்று நம்ம சொல்லுவோம் பொருள் இடம் காலம் சினை குணம் தொழில் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி பொருள் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வந்து பொருள் இடம் காலம் சினை குணம் தொழில் ஸோ இந்த ஆறு வகை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பெயர் சொல்லினுடைய வகைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ பொருள் வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் உயிருள்ள பொருள் உயிரற்ற பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உயிரிழ பொருள்கள் அப்படிங்கிற பொழுது இந்த கண்ணன் இந்த மாதிரி பெயர்களை சொல்லுவோம் உயிரற்ற பொருள்கள் அப்படின்னா இந்த மேசை நாற்காலி இதையெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இடம் அப்படின்னா வந்து ஒரு பிளேஸ் நம்ம வந்து ஒரு ஊரோட பேரை சொல்லலாம் ஒரு மலையோட பேர் சொல்லலாம் இந்த மாதிரி இடம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் காலம் அப்படிங்கிறது இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் மட்டும் உங்களுக்கு கிடையாது அதாவது பருவ காலத்தையும் வந்து இந்த காலம் அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம் நொடி மணி புரியுங்களா கேலண்டர் வரக்கூடிய அத்தனை இது உம்ம வாரம் மாதம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இடம் இதை காலம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு காலத்தை குறிக்கக்கூடிய ஏரியாவை நம்ம சொல்லுவோம் சினை அப்படின்னா இந்த நாம் நினச்சிக்கோம் கை கால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோடு நம்ம முடிச்சுட்டு போயிடும் தாவரங்களுடைய உறுப்பு பெயர்களையும் விலங்குகளுடைய உறுப்பு பெயர்களையும் மனிதருடைய விலங்கு அதாவது மனிதன் ஒரு விலங்கு தானே மனிதனுடைய உறுப்பு பெயர்களையும் குறிப்பது அப்படிங்கிற விஷயத்தை மட்டும் மெயில் வச்சுக்கோங்க தலை இலை இதெல்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அது ஒரு சினை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தாவரங்களுடைய உறுப்பு பெயர்கள் அதே மாதிரி வால் அப்படின்னா அது விலங்குகளுடைய உறுப்பு பதே சொல்லுவோம் இல்லையா இது மனிதர்களுக்கு வாழ் இருக்கா சரி அதெல்லாம் யோசிக்கக்கூடாது குணம் அப்படிங்கிறது பண்பு இல்லையா நிறம் சுவை அளவு வடிவம் இவற்றில் ஏதோ ஒன்றை குறிப்பது நிறம் சொல்ல முடியுங்களா ஸோ இதில் வந்து நம்ம சின்ன வகு வகுப்புகளே படித்ததுனால இதில் வந்து அப்படியே டக் டக்குன்னு அது ஜம்ப் ஆகிடும் தொழில் அப்படிங்கிறது நடித்தல் எழுதுதல் படித்தல் ஓடுதல் இதெல்லாம் வந்து தொழிலில் குறிக்கக்கூடிய ஒரு சில வார்த்தைகள் சரியா இவ்வளோதான் இந்த அளவுக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தகவல்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எடை சொல் அப்படிங்கிறது வந்து தனியாக வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெயர் சொல்லி மினை சொல்லும் சார்ந்து வரும் அப்படிங்கிறத மட்டும் மனசில் வச்சுக்கோங்க எடை சொல் இருக்கிற தகவல்கள் இவ்வளோலாம் இப்போ வந்து ராமனை பார்த்தேன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஐ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இடை சொல்ல குறிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை வேற்றுமை தொகையில் இரண்டாம் வேற்றுமை தொகையை வரக்கூடிய அந்த ஐ வந்து இது சொல்லுவோம் தம்பியும் தாயும் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் இது வந்து இடை சொல்லுக்குன்னு ஒரு கான்செப்ட் உரிச்சொல் அப்படிங்கிறது மாநகர் மதுரை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி உரிச்சொல் அப்படிங்கிற ஏரியாவையும் நம்ம பார்த்துருப்போம் இவ்வளோதான் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தகவல் இலக்கிய வகை சொற்களில் வந்து இயர் சொல் இலக்கிய வகையில் வரக்கூடியது இயர் சொல் ரெண்டாவது திரி சொல் இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திரி சொல் இதுலேயும் வந்து இரண்டு வகைகள் இருக்குது ஒன்று பெயர் அண்டு வினை பெயர் இயர் சொல் வினை இயர் சொல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது திரி சொல்லையும் அப்படி தான் பெயர் திரி சொல் வினை திரி சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சொல்லுவோம் அது ஒரு சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிளோட நம்ம பார்த்துடலாமே ஒன்று இதுலேயும் ரெண்டு சரி இது பெயர் பெயர் இயர் சொல் வினை இயர் சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுலேயும் பெயர் திரி சொல் வினை திரி சொல் இதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் எழுதி வச்சுக்கலாம் ரெண்டுக்குமே வந்து குழப்பிக்க வேணாம் இயர் சொல் அப்படின்னு போட்டுக்காங்க இதேமாதிரி பெயருக்கும் வந்து திரி சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுக்காங்க பெயர் திரி சொல் வினை திரிசொல் தர் சார் இப்போ இது ரெண்டுக்குமே இந்த நாலு இதுக்குமே ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா போதும் சரிங்களா பெயர் இரு சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த காற்று நிலவு ஞாயிறு இதையெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்லலாம் வினை திரிசொல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த படித்தான் தூங்கினான் ஓடினான் இதெல்லாம் வந்து வினை தி இயர் சொல்ல நம்ம பார்க்கலாம் திரி சொல் வந்து இங்கே தான் வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தகவல் என்ன அப்படின்னா இங்கே கு கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் எக்ஸாம் கேட்பாங்க பொருள் கூறுக அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா இந்த பெயர் திரி சொல் அப்படிங்கிறதுனா ஒரு பெயரை குறிப்பது என்ன எயிறு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் இது பல் மடி அப்படின்னா சோம்பல் மடி அப்படின்னா சோம்பல் இந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தைகள் வந்து நம்ம பெயர் திரு சொல்ல நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது நல்குறவு அப்படின்னா என்ன நல்குறவு இந்தலா நல்குறவு வறுமை வறுமை பெற்று குறிப்பிடுவது வந்து நல்குறவு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் வேய் அப்படின்னா என்ன வேய் வேய்
இதுக்கு வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது வினைவினான் அப்படின்னு கேட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொருள் நமக்கு வந்து ஒரு சிலது வந்து மைண்டில் நிற்கும் ஒரு சிலது மைண்டில் நிற்காது இல்லையா இதை வந்து கொஞ்சம் மனப்பாடம் பண்ணிக்க வேண்டிய ஒரு சொல்லுங்கள் நோக்கினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை நம்ம சொல்கிறோம் வினை திரிசல் வந்து நோக்கினார் அப்படின்னா பார்த்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணனும் நோக்கினார் அண்ணனும் நோக்கினார் அப்படின்ற மாதிரி நோக்கினார்னு சொல்லுவோம் திசை சொற்கள் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் பட் அதனுடைய எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் வந்து நம்ம சொல்லுவோம் கேணி கேணினா கிணறு பெட்ரம் அப்படின்னா பசு அதே மாதிரி பண்டிகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லுவோம் பண்டிகை அப்படின்னா என்ன ஒரு சில பக்கம் பண்டிகை எங்கள் ஊர் பண்டிகைக்கு வந்துடுங்க அப்படிம்பாங்க அது வந்து திருவிழாவை குறிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை வெள்ளம் அப்படின்னா நீர்ப்பெருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய ஒரு தகவல் சரியா வடசொல் அப்படின்னா கமலம் அப்படின்னு என்ன மீனிங் கமலம் கமலம் அப்படின்னா தாமரை கமலம் அப்படின்னா தாமரை குறிக்கூடியது அதே விஷம் அப்படின்னா இது வந்து வட சொல் இது நஞ்சு அப்படிங்கிறதும் கரெக்டான ஒரு வார்த்தை சரிங்களா தமிழ் வார்த்தை தான் நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு தகவல் சரி அப்போ இதுலேருந்து வேறு என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா இதை ஓரளவுக்கு ரீட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க ரீட் அவுட் பண்ணி கொஞ்சம் எழுதி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டெஃபனேட்டி மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் இது கீழே இது வரும் இது கீழே இது வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டுனா போதும் சரியா இந்த பேனா எழுதுதான் சரி அடுத்து போயிடலாம் மூவகை மொழிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதில் மூவகை மொழி என்ன தனி மொழி தொடர் மொழி பொது மொழி இல்லையா தனி தொடர் பொது தனினா தனித்தின்று பொருள் தருவது வார்த்தைகள் பல தொடர்ந்து வந்து மொழிகள் பல தொடர்ந்து வந்து பொருள் தருவது இது பிரித்தால் ஒரு பொருளும் இணைத்தால் ஒரு பொருள்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சுட்டு இருப்போம் பட் எக்ஸாம்பிள் வந்து நமக்கு இங்கே ரொம்பவே முக்கியம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்துருக்கூடிய புது புத்தகத்தில் வந்து எந்த அளவுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துக்காங்கன்னு பார்க்கணும் இந்த பொது மொழியில் வந்து நமக்கு இந்த எட்டு அப்படிங்கிறது ஒரு எண்ணை குறிக்கிறது அதே எல் குட்டல் தூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எட்டு அப்படின்னா என்ன சொல்கிறோம் ஒரு எண் எட்டாம் நம்பரை குறிக்கிறது இதை வந்து பிரிக்கும்போது எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா எல் குட்டல் தூ எல்லை உண் அப்படிங்கிறது பொருள் எல்லை சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா எல்லை உண் அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நமக்கு இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி புது வார்த்தைகள் வந்து புது புக்கில் கொடுத்துருக்கிற விதம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா மனிச்சு மனப்பான் பண்ணிக்கோங்க வேங்கை அப்படின்னு என்ன சொல்கிறோம் வேங்கை வேங்கைங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது வெறும் கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது அதாவது வெறும் கை அப்படிங்கிறத விட வேகின்ற கை அப்படின்னு சொல்லணும் வெறும் கை இல்லை வேகின்ற கை வேம் கொட்டல் கை பிரிக்கலாமா வேங்கை வந்து பிரிக்கும்போது நமக்கு என்ன சொல்லுவோம் வேம் கொட்டல் கை அப்படின்னா வேகின்ற கை கை வேகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருள் வேங்கை அப்படிங்கிறது அந்த புளிங்கிற விஷயத்தை வந்து நம்ம சொல்லிக்கோம் சரியா இப்போ அடுத்ததாக இதில் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை இதில் சும்மா சி சிம்பிளாக இருக்குது பட் நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி கிளாஸஸில் வந்து ஒரு முக்கியமான எக்ஸாம்பிளாக அதாவது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்க்க போகிறது வந்து இடை சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பார்ப்போம் அது வந்து உங்களுக்கு இந்த ஆர்டர் வயசாக வரும்போது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த பகுதி விகிதி இடைநிலை இடை சொல்லணும் இடைநிலை இடை சொல்கள இடைநிலை நான் சொல்ல வரேன் இது வந்து பகுதி விகிதி இடைநிலை சந்தி சாரின்னு வரும்பொழுது அந்த இடைநிலைங்கிறது வந்து எப்படி காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து வினை சொல் பற்றி நம்ம சொல்லணும் பெயர் சொல்லை பார்த்தோம் அதில் ஆறு வகை பெயர் சொல்கள் பார்த்தோம் இதுக்கு கீழே வந்து நம்ம வினை சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் அதில் வந்து வினை முற்று அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்னு ஒரு ஏரியா அடிக்கடி எக்ஸாம் கேட்டு இருக்குது வினை சொல் அப்படின்னு என்ன உங்களுக்கு தெரியும் வினை முற்றுக்கும் வினை சொல்லுங்கிறது என்ன பெரிய வித்தியாசம் அப்படின்னா ஒரு செயல் வந்து முற்று பெற்று வந்தால் அது வினை முற்று அதை முற்று வினை அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ வினை சொல் இருக்குன்னா இப்போ ராமன் வந்தான் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது அதே மாதிரி கண்ணன் நடந்தான் அப் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையும் நமக்கு இருக்குது இப்போ ராமன் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன சொல்கிறோம் ஒரு எழுவாய் நம்ம சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு எழுவாய் வந்து செய்யக்கூடிய செயல் ராமன் வந்தான் அப்படின்னா அந்த செயல் வந்து வந்தான் அப்படிங்கிறது வினை சொல்லாக நம்ம சொல்லுவோம் புரியுங்களா இது ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் இப்போ வினை முற்று அப்படிங்கிறத நமக்கு முக்கியம் இப்போ அருள் அரசு வந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருள் அரசு வந்தான் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை நம்ம படிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த வந்தான் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சப்ஜெக்டோட அந்த இது முடிஞ்சிருது முற்று பெற்று விட்டது அப்போ முற்று முடிந்து விட்டுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடாது வந்தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்பொழுது முற்று வினை அல்லது வினை முற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான தகவல் வினை சொற்களில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பொருள் முற்று பெற்று வருவது அப்படிங்கிறத மட்டும் மனப்பானமாக மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு
இல்லைங்களா ஒருமையாக பண்மையாக அருளரசு வந்தனர் வந்தார்கள் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது பண்மையாக அருளரசு வந்தார்கள்னு சொல்ல முடியுமா மரியாதை நிமித்தமாக சொல்லலாம் பட் வார்த்தைகள் எப்படி சொல்ல முடியாது பல பேர் வரும்பொழுது தான் வந்தார்கள்னு சொல்லுவோம் அப்போ வந்தார்கள்னு வரும்பொழுது அது பண்மையை சொல்கிறோம் அப்போ அருளரசுங்கிறது ஒரு ஒருமையை சொல்கிறது அப்போ என்ன சொல்கிறது அந்த இடத்துல எண் அப்படிங்கிற விஷயம் இடப்படுது அப்போ பால் எண் புரியுங்களா அதே மாதிரி என்ன சொல்கிறது உயர்தனை அத்தனை வகையில் நம்ம ஒன்று பார்த்துருவோம் இது உயரணியா அக்ரணியா இப்போ வந்தான் அப்படின்னா மனிதர்கள் எல்லாத்துக்கும் உயர்ந்த உயர்தனையாக நம்ம இப்போ அக்ரணிங்கிறது விலங்குகளை சொல்லும் பொழுது அக்ரணியாக நம்ம சொல்லுவோம் அப்போது தனை பால் எண் இடம் இதையெல்லாம் வந்து சொல்லக்கூடிய இதெல்லாம் வந்து இடம் பெறும் அப்படிங்கிற விஷயத்த மைண்டு வச்சுக்கோங்க சரியா இது வந்து வினை சொல்ல வினை முற்றில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் சரியா இப்போது இதில் இத்து ஒன்று சொன்னோம் பார்த்திங்களா இந்த இடத்துல தான் நமக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் நம்ம படிச்சுக்க போகிறோம் இப்போ வந்தானே எடுத்துக்கோமே இது கொஞ்சம் முக்கியமான ஏரியா இதை கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண பா படிக்க ஆரம்பிச்சோம் இதை நம்ம வந்து பகுபத உறுப்பிலக்கணப்படி நம்ம என்ன எப்படி பிரிப்போம் அப்படின்னா வெறு வா பிரிக்க மாட்டோம் விகாரம் வந்து வரும் விகாரம் அப்படின்னா என்ன இப்போ வெறு வாங்கிறத வந்து வா அப்படின்ற ஒரு பொருளை வந்து விகாரமாகி வந்துள்ளதால் இதை வந்து நம்ம விகாரம்னு சொல்கிறோம் அப்போது வா இந்து இத்து ஆண் வருதா ஸோ இந்த இடத்துல இத்து அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இடைநிலை இந்த இடைநிலை வந்து நிகழ்கால இடைநிலையா எதிர்கால இடைநிலையா இறந்த கால இடைநிலையா இல்லை எதிர்மறை இடைநிலையா இதுதான் கேள்வி இந்த இடைநிலை வந்து நம்ம என்ன சொல்ல போகிறது அப்படின்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்தான் அப்படின்னா நடந்து முடிஞ்சிடுச்சு அப்போது இறந்த கால இடைநிலை அப்போ இடைநிலைகள் வந்து எத்தனை வகைப்படும் புரியுங்களா இதை வந்து நம்ம டீஃபாக கொஞ்சம் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த பகுபத்து உறுப்பினர்கள் நம்ம பார்ப்போம் சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ரஃபாக பார்த்து பார்ப்போமே இப்போது வா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பகுதி பகுதின்னு சொல்லுவோமா ரைட் இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் விகுதின்னு சொல்லுவோமா ஒரு வார்த்தையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வரக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏவல் வார்த்தையாக அதிகபட்சம் இடம்பெறும் பகுதி எப்போவுமே ஏவலாக ஏவல்னா என்ன கட்டளையாக அப்போ இங்கே என்ன கட்டளையாக சொல்லப்படுது வா மிரட்டுற தோணை தோரணையில் சொல்கிறோம் அப்படின்னா அது ஏவலாக நம்ம வச்சுக்கணும் அப்போது இங்கே இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கிற பகுதி வந்து ஏவலாக நமக்கு வந்துருக்கு அப்போது ஒரு வார்த்தையுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வர்றது வந்து பகுதி லாஸ்ட்டில் வர்றது வந்து விகுதின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போது இங்கே இருக்கிறது வந்து வந்தான் வருவான் இப்படி சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல வந்து காலத்தை நிர்ணயம் செய்கிறதுனால இந்த இடைநிலைக்கு வந்து என்ன பேர் சொல்லுவோம் காலங்காட்டும் இடைநிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஒரு எழுத்து மட்டும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த காலத்தை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணவே முடியாது அப்போ இடைநிலைக்கு முக்கியத்துவம் என்ன ஒரு காலத்தை பர்டிகுலராக பார்த்து சொல்கிறது தான் வந்து நம்ம இடைநிலை நம்ம சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே இருக்கிறது வந்து வந்தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா வருவான் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை நம்ம சொல்லும் பொழுது அப்போ அந்த இவ்வுங்கிற வார்த்தை வந்து என்ன சொல்வது காலத்தை நிர்ணயம் செய்யுது அதனால் இடைநிலை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் காலங்காட்டும் இடைநிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் சிறப்பு உண்டு பகுதிக்கு வந்து ஏவல் வினையாக வரும் அதாவது ஏவல் வினையாக வருவது பகுதின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி விகுதிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தினை பால் எண் இடம் இதையெல்லாம் வந்து சுட்டி காட்டும் இப்போ இந்த இடத்துல ஆண் வந்திருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்ன சொல்லிருக்கிறது ஒரு ஆண் பாலை குறிக்கிறது வந்தால் அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா அது ஒரு பெண் பாலை குறிக்கும் வந்தனர் அப்படின்னா அர் அப்படிங்கிறத வந்து பலர் பால் குறிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விகுதிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா தினை பால் எண் இடம் இவற்றை சுட்டி காட்டுவது விகுதி அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம வச்சுக்கோம் அப்போ இடைநிலை வந்து எத்தனை வகைகள் நான் சொல்லியிருப்பேன் மொத்தம் நாலு வகைகளாக நம்ம வச்சுக்கணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு மூணு காலத்தை குறிக்கிறதுனால மூன்று வகையை சொல்கிறோம் இறந்த காலம் மிகல் காலம் எதிர்காலம் சொல்கிற மாதிரி இன்னொன்று நம்ம இடைநிலை ஒன்று வரும் எதிர்மறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்மறை இடைநிலை அப்படிங்கிற ஒரு கண்டென்ட் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக இதில் நம்ம படிப்போம் இப்போது நிகழ்கால இடைநிலை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜஸ்ட் ஒரு சின்னதாக பார்த்துக்கோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த பதம் பகுபதம் பகாபதம்ங்கிற ஏரியாவில் வந்து கொஞ்சம் டீஃபாகவே நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அதில் இப்போ இடைநிலைகள் வந்து ஃபஸ்ட்டு நிகழ்கால இடைநிலை நம்ம சொல்கிறோம் நிகழ்கால இடைநிலை நிகழ்கால அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கிரு கின்று ஆனின்று கிரு கின்று ஆனின்று இதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்குமே சொல்லலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லலாம் நிகழ்கால இடைநிலை வந்து கிரு கின்று அப்படின்னா உண்கிறான் சொல்கிறோமா உண்கிறான் உண்கிறான் இதை பகுப்பத உருக்க நம்ம இலக்கணப்படி நீங்கள் பிரிங்க எப்படி வரும் உண் வருதா உண் வருது மேலே என்ன இருக்குது கிரு இருக்கா கிரு இந்த இடத்துல ரூ போயிடுது அப்போது 
இட்டு இரு இந்த இத்து இட்டு இருன்றது வந்து நம்ம எதுக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த இடைநிலை வர வார்த்தைகள் வந்து நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஒன்றும் கிடையாது பார்த்தான் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை வச்சுக்கலாம் பார்த்தான் பார்த்தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இது நம்ம பிரிக்கிறோம் பார் பார் முடிஞ்சிச்சா இத்து இருக்கு கூட்டல் அப்போ ஒரு இத்து முடிஞ்சிச்சா இன்னொரு இந்த இடத்துல வந்து நம்ம எப்படி பிரிக்க போகிறோம் இன்னொரு இத் போட்டு உயிரெழுத்து ஒன்று சேர்த்து ஆண் புரியுங்களா அப்போது இங்கே இருக்கிறதுல வந்து இந்த தாதானே வந்து நமக்கு காலத்தை வந்து நிர்ணயம் பண்ணுவோம் இது வந்து டம்மி இது ஒன்றும் அதுக்கு பவர் கிடையாது இதையும் நம்ம அழைச்சிடணும் வச்சுக்கோங்க பார்ன் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு வார்த்தை வந்திருக்கா சொல்ல முடியாது இல்லையா அப்போது இங்கே இந்த எழுத்து மட்டும் போட்டோம்னா ஓரளவுக்கு மீனிங் கொண்டு வந்துடலாமா பார் தான் இத்து வரலன்னா கூட ஓரளவுக்கு மீனிங் நம்ம கொண்டு வந்துடுமா இப்படியாக அந்த என்ன சொல்கிறது கீவேர்டு மாதிரி நம்ம வரக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் நம்ம அந்த எழுத்து வருது பாருங்கள் டர்னிங் பாயிண்ட்டாக வரக்கூடிய அந்த எழுத்து தான் வந்து இடைநிலை அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணோம் பொதுவாகவே இடைநிலைக்கு என்ன மீனிங் தெரியும் பகுதிக்கும் விகுதிக்கும் இடையில் வர்றது இடைநிலை பகுதிக்கும் இடைநிலைக்கும் இடையில் வருவது சந்தி இடைநிலைக்கும் விகுதிக்கும் இடையில் வருவது சாரியை அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம படிச்சிருப்போம் பட் அந்த சந்தி இடைநிலை சாரியை எப்படி பிரிக்கிறதுங்கிறது தான் சிரமமாக இருக்கும் சாரியை பிரிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா வந்த நன் சென்ற நன் அப்படின்ற வார்த்தைகள் வரும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த அன் அன்னு ரெண்டு வரும்போது ஒரு சாரி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் பட் ஒரு சில கிரிட்டிக்கலான வேடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வந்த வராது பட் அதில் உள்ள வந்து சாரி இருக்கும் அதை அந்த பொருள் கொண்டு அந்த வார்த்தையுடைய பொருள் கொண்டு நம்ம அதை பிரிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாரி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ இதை கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சிட்டா மேக்ஸிமம் நூற்றுக்கு எழுபத்தஞ்சி ஏன் தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து இடைநிலை நம்ம கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த பகுதி பகுதி இடைநிலை வந்து ஈஸியாக நம்ம எடுத்துடலாம் சரியா அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை எத்துங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இறந்த கால இடைநிலை பார்த்தான் சென்றான் இந்த மாதிரி நம்ம சொல்கிற பார்த்தீங்களா இந்த பார்த்தான் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு ஐடியா பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி வென்றான் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுலேயும் வந்து இருதுன்னு சொல்லலாம் புரியுங்களா இப்படியாக அதே மாதிரி பாடினான் அப்படிங்கிற பொழுது நமக்கு அந்த பாடினான் மொத்தம் நமக்கு சொல்ல வர தகவல் இறந்த கால வார்த்தைகளாக நமக்கு வரணும் மேக்ஸிமம் அந்த கீபேடு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இத்து இட்டு இரு இந்த மாதிரி எழுத்துக்கள்லாம் வரும் சரியா இப்போ இதில் வந்து எதிர்கால இடைநிலை எதிர்கால இடைநிலை வரக்கூடிய அந்த எழுத்துக்கள் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இப்பு இவ்வு இப்போ வருவான்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்பு இதுக்கு வந்து வருவான் இந்த எழுத்துக்களை பிரிக்க முடியுங்களேன் பிரிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா வருவான் அப்படின்னா வாங்குகிற வார்த்தையை நம்ம வச்சுக்கலாம் வரு அப்படின்னு கூட பிரிச்சுக்கோங்களேன் அப்போ பிரிக்கும் பொழுது இவ்வு கூட்டல் ஆண் அப்போ இந்த இவ்வுங்கிற எழுத்து தான் எதிர்கால இடைநிலையாக நம்ம முடிவு பண்ணுறோம் அப்போ எதிர்மறை இடைநிலை இது ஒன்று மட்டும் பார்த்தோம்னா அந்த இடைநிலைகளில் முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எதிர்மறை ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸ் புரியுங்களா எதிர்மறை இடைநிலை வந்து அப்படி என்ன வார்த்தைகள் இருக்குது அப்படின்னா இல் அல் ஆ இந்த மாதிரி எழுத்துக்கள் இடம்பெறும் இல் அல் இல் அல் ஆ இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் நிறையா சொல்லலாம் உண்டிலன் புரியுங்களா உண்டிலன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிரிக்கும் பொழுது பகுதி உறுப்பினர்கள் மாதிரி பிரிக்கும் பொழுது என்ன சொல்கிறோம் ஒன்று இந்த இடத்துல இட்டு இதில் ஒரு ஈ இருக்குது அப்போது இல் வந்துச்சா அன் அப்போ இந்த மாதிரி இல் அப்படிங்கிற வேடு வருது அப்படின்னா எதிர்மறை இடைநிலைக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம வச்சுக்கலாம் புரியுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வந்து ஒவ்வொன்றுக்குமே நம்ம நிறையா சொல்லலாம் காணலன் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வந்து நிறையா என்ன சொல்கிறது ஆப்போசிட் வேட் எதிர்மறை இடைநிலையும் சொல்லலாம் அப்போ இடைநிலையில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற தகவல்கள் என்ன இறந்த கால அதாவது நிகழ்கால இறந்த கால எதிர்கால எதிர்மறை இடைநிலைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வரிசை அதை படிச்சுனால் போதும் இடைநிலை மட்டும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா சரி நான் அடுத்த ஒரு டாப்பிக்கில் இது கொண்டு போயிட்டுமா சரி இப்போ நெக்ஸ்ட் ஆ இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா புரியுங்களா வினை முற்று அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிப்போம் வினை முற்றுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிநிலை வினை முற்று குறிப்பு வினை முற்று ரெண்டு வகை இருக்குது தெரிநிலை வினை முற்றுனா வேறு ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் வந்து செய்பவன் கருவி நிலம் செயல் காலம் செய்பொருள் இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு விஷயம் அது என்ன சார் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நம்ம கொடுத்தோன்னா ஒன்றும் உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் இப்போ ஒன்றும் இல்லை உழுதான் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உழுதான்
இதில் வந்து செய் பொருள் கருவி நிலம் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் நம்ம எப்படி பிரிக்க போகிறோம் சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஏன்னா புக்கில் கொடுத்துற எக்ஸாம்பிள் தான் செய்பவன் யார் ஒரு உழவன் இல்லைங்களா அப்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய கருவி இது கலப்பையால் தான் உழுவாங்க இல்லையா ஸோ கலப்பை அப்படிங்கிறது கருவி நிலம்ங்கிறது என்ன எதில் உழுவாங்க நிலத்தில் உழுவாங்க இல்லையா செயல் என்ன உழுதல் செயலை செய்கிறாங்க காலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உழுதான் அப்படிங்கிறது ஒரு இறந்த காலத்தை குறிக்கிறது அதே மாதிரி செய் பொருள் என்ன அதனால் வர விளையக்கூடிய பொருள் வந்து நெல் அப்போது செய்பவன் கருவி நிலம் செயல் காலம் செய்பொருள் இந்த ஆறனையும் குறிப்பிட்டு வர்றது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நமக்கு இதில் வரக்கூடிய அந்த வினை முற்றில் வரக்கூடிய ஒரு தகவல் சரிங்களா இது தெரிநிலை வினை முற்று இப்படி ஓப்பனாக தெரிந்து வர்றது இப்படி வெளிப்படையாக வர்றதுனால தெரிநிலை வினை முற்றுன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி குறிப்பு வினை முற்று அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு தகவலை சொல்கிறோம் குறிப்பாக அதாவது ஒரு செயலை வந்து குறிப்பாக காட்டுறது வந்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது பொருளிலிருந்து பொருள் முதல் ஆரணியம் இங்கே சொல்லப்பட்ட இந்த ஆறு விஷயத்தையும் அடிப்படையாக வச்சு அந்த செய்பவன் முதல் பொருள் அப்படின்னா வேறு அங்கே சொல்லக்கூடிய பொருள் வந்து நம்ம பொருளில் வரக்கூடிய அந்த பொருளிடம் காலம் சினைக்கணும் சொல்லி சொல்லிட்டு அந்த ஆறு வருது பாருங்கள் அந்த ஆறையும் இந்த ஆறையும் வச்சு குறிப்பாக சொல்கிறது இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா பொருள் முதல் ஆரணியும் வைத்து செய்பவன் முதலான இந்த ஆறு நூல் இந்த க அதாவது இந்த ஆறுக்குள்ளே வந்து கருத்தா ஒன்றனை மட்டும் தெரிவித்து இது வந்து உங்களுக்கு குழப்புற மாதிரி தெரியும் இல்லையா ஸோ சிம்பிளாக இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பிரிக்கணும் பிரிக்க நமக்கு ஈஸியாக தெரியணும் அப்படின்னா இப்போ அவன் பொன்னன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் பொன்னன்னா அவன் பொண்ணை உடையவன் அப்படின்ற அர்த்தம் பொன் அப்படின்னா அந்த தங்கத்தை உடையவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது இதை வந்து பொருளை பேஸ் பண்ணி பொன் என்ற பொருளை பேஸ் பண்ணி வர்றது அவன் விழுப்புரத்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னா அவன் விழுப்புரத்தில் பிறந்தவன் வாழ்பவன் அவன் கூட வச்சுக்கலாம் அப்போ அது இடத்த கால பேஸ் பண்ணியிருக்கு அந்த பொருளிடம் காலம் சினைகணும்னு சொல்கிற மாதிரி அவன் சித்திரையான் அப்படின்னா அவன் சித்திரை மாதத்தில் பிறந்தவன் அப்படிங்கிறதுனால அது காலத்தை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ஒரு தகவல் சொல்லுவோம் அவன் கண்ணன் அப்படின்னா கண்களை உடையவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சினை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறது அவன் நல்லான் அப்படின்னா நல்ல குணத்தை உடையவன் அப்படின்னா அது பண்பு பேஸ் பண்ணி சொல்கிறது அவன் உழவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த உழுதலை செய்யக்கூடிய அந்த தொழிலை செய்கிறது இப்படியாக அந்த பொருளிடம் காலம் சினைகுணம் தொழில் சொல்லி அந்த ஆரணையும் பேஸ் பண்ணி அதை வந்து அடிப்படையாக வைத்து இந்த ஆரணையும் அடிப்படையாக வைத்து குறிப்பாக நான் சொல்ல வந்த விஷயத்து வந்து சொல்லி முடிக்கிறது வந்து நம்ம குறிப்பு வினை முற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த வினை முற்றில் வந்து ஏவல் வினை முற்று வெயங்கோல் வினை முற்று ரெண்டு இதுதான் சொல்லுவாங்க ஏவல் அப்படின்னா கட்டளை பொருள் வரும் இப்போ பாடம் படி அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க வச்சுக்கோங்க அந்த ஏவல் வினை முற்றிலையும் ஒரு ரெண்டு வகையாக சொல்லுவாங்க அது ஒன்றும் கொஞ்சம் கிளியராக சொல்லலாமா வினை முற்று அப்படிங்கிறது வந்து இதில் ரெண்டு வகையை நம்ம சொல்லப்படும் புரியுங்களா இப்போ வினை முற்றல் வந்து ஏவல வினை முற்றும் இன்னொரு வேங்கோல் வினை முற்றும் நம்ம தனியாக பிரிச்சுக்கலாம் நமக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேங்கோல் வினை முற்று அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிரிச்சிக்கலாம் ஏவல் அப்படின்னா இப்போ ஒருத்தர் வந்து பாடம் படி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஒருமையை சொல்லலாம் எப்படின்னா பாடம் படி அப்படின்னா ஒருத்தனை பார்த்து நம்ம சொல்கிறோம் இதில் பன்மை அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்குது இதில் ஒருமை இதில் பன்மை புரியுங்களா அந்த பண்மை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இப்போ எழுதுகின்றனர் எழுதுமீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை இருக்கும் அதாவது இப்போ வந்து நம்ம நடைமுறையில் இந்த வார்த்தைகள் பயன்படுத்துறது இந்த காலகட்டத்தில் வந்து இந்த பண்மையில் வரக்கூடிய அந்த ஏவல் வினை மட்டும் வந்து அதிகபட்சம் பயன்படுத்த கிடையாது எழு எழுது மீன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும் இல்லைங்களா எழுது மீன் அப்படின்னா இதுக்கு மீனிங் வந்து எழுதுங்கள் அப்படின்னு பொருள் எழுதுங்கள் அப்படிங்கிறது பொருள் அப்போது இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பன்மை ஏவலாக சொல்கிறோம் புரியுங்களா ஒருமை அப்படிங்கிற பொழுது பாடம் படி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ பன்மை ஏவலாக வரும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இங்கே எழு எழுது மீன் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை நம்ம அதிகம் இப்போ பயன்படுத்துறது கிடையாது இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை இப்போ நடைமுறையில் பயன்படுத்திட்டுருக்கோம் சரிங்களா இது வந்து ஒரு முக்கியமான தகவலை வினை முற்றல் நம்ம சொல்கிறோம் வேங்கோல் வினை முற்றல் வந்து பெருசாக ஒன்றும் பய பயப்படுறது கிடையாது வாழ்த்துதல் வைதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இரண்டு திணைகளை பற்றி சொல்லணும் ஐந்து பால்களை பற்றி சொல்லணும் இரண்டு திணைனா உயர்தனை அக்னி அக்னி ஐந்து பால்கள் அப்படின்னா ஆண் பால் பெண் பால் பழமின் பால் பலர் பால் ஒன்றன் பால்னு சொல்லிட்டு இந்த ஐந்து பாலை சொல்கிறது மூன்று இடங்கள் வந்து தன்மை முன்னிலை இடம் இதை பற்றி அதை காட்டும் இந்த வேங்கோல் வினை முற்றல் வந்து இந்த மூணு விஷயத்து மட்டும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி படிச்சிட்டு போகுது புரியுங்களா இதனுடைய விகுதிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கா இய இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள் விகுதிகளில் வந்து வேங்கோல் வினை முற்றுக்கு கா இய
அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சொல்கிறோம் புரியுங்களா இவ்வளோதான் இங்கே இருக்கிறதுல இன்றைக்கி கிளாஸஸ்க்கு வந்து இந்த வினைமுற்றல் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு சில தகவல்கள் நம்ம பார்த்துருப்போம் இடைநிலை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு சில தகவல் பார்த்துருப்போம் ஸோ இன்னும் இந்த பொருள் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்தடுத்த கிளாஸில் உங்களுக்கு தமிழ் இலக்கணம் நாலுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த கிளாஸில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கிளாஸ் உங்களுக்கு பெட்டாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி பாருங்கள் கொஞ்சம் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கிளாஸ் பெட்டாக இருந்துச்சோ பண்ணுங்கள் இல்லைனாலும் ஏதாவது குறைகள் இருந்தாலும் நீங்கள் ஓப்பனாக சொல்லுங்கள் ஓகே சார் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் பார்த்துக்கலாமா ஓகே தேங்க்யூ